हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हेयर आनंद नर्सिंग फाइल टुडे इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द नर्सिंग केयर प्लान ऑन माइस्तेनिया ग्रेविस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रैक्टिकल फाइल वर्क पर्पज और फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन परपज तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन माइस्तेनिया ग्रेविस नर्सिंग केयर प्लान ऑन माइस्थेनिया ग्रेविस यर फर्स्ट वी लर्न एयर द माइस्थेनिया ग्रेविस व्हाट इज माइस्थेनिया ग्रेविस नर्सिंग केयर प्लान से पहले हम माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए न्यूरो मस्कुलर डिजीज करेक्टराइज बाई द कंसिडेबल वीकनेस एंड एबनॉर्मल फर्टिक ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरो मस्कुलर डिजीज है इसके अंदर वॉलेंट्री मसल्स बहुत कमज़ोर और बहुत फटिक हो जाती है एबनॉर्मल फटिक मीन्स वो एक तरह से एक्टिव नहीं रहती उनमें बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है दिस इज़ द स्पेसिफिक करेक्टर करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस डिजीज एयर नेक्स्ट ए डिफेक्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एट द माओ न्यूरल जंक्शन अकर इसके अंदर माओ न्यूरल जंक्शन के बीच में जो नर्व इम्पल्स है उनका ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो पाता द कॉजेज ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड द इनसफिशियंट सिक्रेशन ऑफ द एसिड एल्कोलिन एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द कोलेस्ट्रेज एंड अनरेस्पॉन्सिव अनरेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द मसल फाइबर टू द एसिड एल्कोलिन दीज आर द कॉजेज ऑफ माइस्तेन ग्रेविस नेक्स्ट डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स वी राइट एयर द नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट करेक्टरिस्टिक मीन्स एयर साइन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज वीकनेस एंड फटिक डिफिकल्ट चेइंग डिस्पेजिया पटोसिस डिप्लोपिया वीक हॉर्स बॉयज डिफिकल्ट ब्रीदिंग डिमनिस ब्रेथ साउंड रेस्परेटरी पैरालसिस एंड फेलियर दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस दिस डिजीज और ये पढ़ा तुमने एक शॉर्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइस्तेन ग्रेविस अब देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान जो हमारा आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान और ये नर्सिंग केयर प्लान आपको कहीं भी ए, एक तरह से यूट्यूब पर वेरी न्यू नर्सिंग केयर प्लान है और आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हो और देखते हैं फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान एयर नर्सिंग केयर प्लान इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न इसके अंदर नर्सिंग असमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन रेशनल एंड एवेल्यूशन हम यहाँ लास्ट में पढ़ेंगे मीन्स नर्सिंग केयर प्लान जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हमने एवेल्यूशन लिखा हुआ है तो आपको टेबल के नीचे मिलेगा फर्स्ट देखते हैं नर्सिंग असमेंट नर्सिंग असेस में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा पेशेंस इज आई फील शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एयर ऑब्जेक्टिव डाटा वाइटल साइन रेस्पिरेशन रेट रिदम एंड वॉल्यूम सेचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन डायग्नोसिस देखते हैं यहाँ पर इन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू रेस्परेटरी मसल वीकनेस गोल देखते हैं टू मेनटेन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न नर्सिंग इंटरवेंशन एंड दियर रेशन इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट Assess vital sign and characteristics of respiration every four hourly. Its correction will be to gather baseline data and check effectiveness of the treatment. Number second intervention. Look at administer supplemental oxygen as prescribed. Its correction will be to increase the oxygen level. Number third diagnosis. Look at administer prescribed medications. Example: bronchodilator steroid. और कोलेस्ट्रेज इनिवेटर्स इसका रेशनल होगा नंबर थर्ड रेशनल देखते हैं ब्रोंको डायलेटर टू डायलेट एयरवे स्टेरॉयड टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड कोलेस्ट्रेज इनिवेटर टू इम्प्रूव द मसल स्ट्रेंथ नंबर फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं यहाँ पर एलिवेट हेड एंड ऑफ द बेड एंड प्रोवाइड सेमी फाउलर्स पोजिशन नंबर फोर्थ रेशनल होगा यहाँ पर हेल्प इन लंग्स एक्सपेंशन एंड फैसिलिटेड ब्रीथिंग These are the interventions of this diagnosis. After writing these interventions, we write here the nursing evaluation. Now, here evaluation is maintained 
इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न तो ये हमारा फर्स्ट केयर प्लान माई सीनियर ग्रेवस का कंप्लीट हुआ नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकेंड नर्सिंग केयर प्लान सेकेंड ईयर इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी ये हमारा यहाँ पर डायग्नोसिस होगा इसके लिए हमने जो असेसमेंट यहाँ तैयार किए हैं देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा सब्जेक्टिव डाटा ईयर फर्स्ट पेशेंट वर्वलाइज अबाउट द एनेबिलिटी टू डू एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा ईयर जर्नलाइज वीकनेस अपियर ऑन द असेसमेंट नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू वीकनेस ऑफ द वर्ल्ड एंट्री मसल गोलों का पेशेंट विल बी एबल टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ए डी एल एस मीन्स एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इंटरवेंशन एंड रेशनल देखते हैं इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट असेज द पेशेंट्स लेवल ऑफ फंक्शनल मोबिलिटी एंड एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग रेशनल होगा दिस प्रोवाइड बेस लाइन इंफॉर्मेशन एंड असेज टू मॉनिटर इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट नंबर सेकेंड इंटरवेंशन देखते हैं Assist patient during activity of daily living and helping to performing exercise here rational yoga to encourage the patient and promote for strengthening strengthening the muscle yahan par rational yoga number third intervention dekhte ensure the safety of the environment means to rational yoga to maintain patient safety and reduce the risk of fall and injury safety measures dekhte hain here first एरो में चेक दैट द कॉल वेल इज विद इन रीच नंबर सेकेंड एरो द बेड रेल आर अब वैन द पेशेंट इज ऑन द बेड नंबर थर्ड एरो द बेड इज इन द लोवेस्ट लेवल नंबर फोर्थ एरो द रूम इज वेल लिट एंड फ्लोर इज नॉन स्लिपरी एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक फोन एंड आई ग्लासेज आर इजी टू रीच तो ये थर्ड इंटरवेंशन के कुछ पॉइंट्स थे नंबर फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं Increase the patient to perform range of motion exercises in all extremities. ये रेशन लोगा to improve venous return muscle strength and stamina while preventing stiffness and contracture deformation. Number fifth intervention देखते refer to the physiotherapy and occupational therapy team. ये रेशन लोगा to provide specialized care for the patient to gain physical and mental support in performing activity of daily living and mobilizing. After these interventions, we write here the evaluation of this nursing care plan. Yeah, evaluation of now patient perform activity of daily living as tolerated. So, this is our second nursing care plan. Next, let's see nursing care plan number third. This is our nursing care plan number third. Fatigue. इसके अंदर हम नर्सिंग असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन रेशनल एंड एवेल्यूशन जो लास्ट में देखा दिया हुआ है सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा यार सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट बर्वेलाइज अबाउट ओवरवेलमिंग टायर्डनेस ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं जर्नलाइज वीकनेस एंड इरेटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइट एड द नर्सिंग केयर प्लान और यहाँ नर्सिंग केयर प्लान होगा फटिक रिलेटेड टू मसल वीकनेस गोल होगा टू रिड्यूस फटिक नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते असेस द पेशेंट डिग्री ऑफ एटिजिबिलिटी बाई आस्किंग टू रेट इज फटिक लेवल माइल्ड मॉडरेट सीवियर रेशनल होगा टू क्रिएट बेस लाइन इंफॉर्मेशन एक्टिविटी लेवल नंबर सेकेंड इंटरवेंशन एनक्रेज एक्टिविटी थ्रू सेल्फ केयर एंड एक्सरसाइज एट ऑल रेटेड अल्टरनेट पीरियड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विद रेस्ट एंड स्लिप रेशनल होगा टू हेल्प पेशेंट बैलेंस एंड बैलेंस इज फिजिकल एक्टिविटी एंड रेस्ट पीरियड टू रिजर्व एनर्जी लेवल नंबर थर्ड इंटरवेंशन देखते हैं टीज डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक ये रेशनल होगा टू अलाउ द पेशेंट टू रिलैक्स वाइल एट रेस्ट नंबर फोर्थ इंटरवेंशन प्रोवाइड एडिकुएट वेंटिलेशन इन द रूम ये रेशनल होगा टू अलाउ एन ऑफ ऑक्सीजनेशन इन द रूम नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन रेफर टू द फिजियोथेरेपी रेशनल होगा टू प्रोवाइड स्पेशलाइज केयर फॉर द पेशेंट टू गेन बैलेंस इन फिजिकल एक्टिविटी आफ्टर प्रोवाइडिंग दिज इंटरवेंशन वी राइट एयर द एवेल्यूशन नाउ एयर एवेल्यूशन इज नाउ फर्टिक इज रिड्यूज तो ये था थर्ड केयर प्लान का एवेल्यूशन और यहाँ थर्ड केयर प्लान कंप्लीट नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ This is the care plan number फोर्थ है risk for aspiration, nursing assessment, diagnosis, goal intervention, रेशनल देखते हैं first subjective data, here 
नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस इसके अंदर हम सब्जेक्टिव डाटा नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पर रिस्क है ओनली ऑब्जेक्टिव डाटा एयर असेस द पेशेंट्स लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस एंड पेटेंसी ऑफ द एयर वे मीन्स एयर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू डिफिकल्ट इन स्वेलोविंग यहाँ पर डायग्नोसिस होगा नेक्स्ट देखते हैं कोल एयर टू रिड्यूज रिस्क फॉर एस्पिरेशन नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट असेस द पेशेंट्स लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस एंड एयर वे पेटेंसी एयर रेशन लोगा डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस इज द प्राइमरी डेंजर ऑफ एस्पिरेशन कीपिंग एंड ओपन एयर वे मेंटेन गुड रेस्पिरेशन नंबर सेकंड देखते हैं असेस फॉर द रेस्पिरेटरी रेट ब्रीथ टैप एंड एफ आर्ट्स रेशन लोगा एनी साइन ऑफ रेस्पिरेशन शुड बी डिटरमाइन इमिडिएटली नंबर थर्ड इंटरवेंशन देखते ऑस्कल्टेड ब्रेथ साउंड टू असेस पलमोनरी स्टेटस एयर रेशन लोगा फॉर एब नॉर्मल साउंड लाइक क्रेकल्स एंड रॉन्ची नंबर फोर्थ इंटरवेंशन असेस द पेटेंट असेस द पेशेंट सेलोविंग एबिलिटी रेशन लोगा डिफिकल्ट चुइंग एंड सेलोविंग आर द कॉमन माइस दिन एयर ग्रेविस पेशेंट नेक्स्ट नंबर फिफ्थ चेक फॉर द प्रजेंस ऑफ नोज एंड वोमिटिंग रेशन लोगा टू रिड्यूस द रिस्क फॉर एक्सप्रेशन नंबर नंबर नेक्स्ट सिक्स असेस द मसल स्टेटस एयर रेशन लोगा द फर्स्ट सिम्टम ऑफ मस्त एन ग्रेविस इन्वॉल्व फेस एंड थ्रोट मसल्स नंबर सेवन इंटरवेंशन मोनिटर द पेशेंट एबिलिटी इन टेकिंग एंड सोलोविंग रेशन लोगा This will help patient to cope with symptoms of myasthenia gravis. Number eight intervention: provide liquids uh, uh, after the food is eaten. Air ration loga give a liquids after the patient finishes his food. Number nine intervention: for high risk patient keep a suction machine available. Ration loga for immediate suctioning if aspiration happens. Number uh, sorry, air ten intervention: administer medications as I prescribed. This is number ten. Rational yoga uh, to relieve symptoms of myasthenia gravis. After these interventions, we write here the evaluation. Uh, evaluation yoga first uh, fourth nursing care plan ka risk uh, for aspiration reduced. Next, take the care plan number fifth. Deficient knowledge. In this, under nursing assessment, diagnosis, goal, intervention, rational, take the. नर्सिंग डायग्नोसिस में सब्जेक्टिव डाटा एयर आफ्टर आस्किंग अबाउट द डिजीज आई फाइंड दैट फाइंड दैट द पेशेंट हैविंग नो नॉलेज अबाउट द डिजीज ऑब्जेक्टिव देखते हैं यहाँ पर पेशेंट इज लुकिंग एंजियस अबाउट द डिजीज नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस या डायग्नोस होगा डेफिशियंट नॉलेज रिलेटेड टू अनफेमिलियरिटी विद द डिजीज कंडीशन दिस इज द डायग्नोसिस एंड दिस इज एयर द गोल टू इम्प्रूव द नॉलेज लेवल नेक्स्ट देखते हैं Intervention and rational. Intervention number first here provide physical comfort for the patient. Rational yoga physical comfort permit the patient to focus on what is being explained or exhibited. Number second intervention assess the patient's current knowledge of the disease and its treatment. Rational yoga provide the baseline information regarding patient knowledge. Number third intervention yoga provide calm and conductive environment without any interruptions. Rational yoga. This allow the patient to focus more and concentrate it completely. Number fourth intervention, making a teaching plan include the patient at beginning of the objective and goals. Rational yoga. This allow the patient to be aware of the things to be discussed. Number fifth intervention yoga, make the conservation comfortable and learning friendly. Rational yoga, encourage the patient a room for new learning opportunity. Next. Discuss the disease process, outcome, expectations, treatment process. Here, rational yoga. This provide baseline information to the patient that will help the patient to improve the knowledge. Number seven intervention. Assist the patient to combine health related information into the daily life. Rational yoga. This uh, learning technique help the patient to adjust everyday life. Number. Eight intervention yoga provide positive and constructive reinforcement of the teaching. Rational yoga this help the patient to feel good about their 
learning development and achieve self confidence these are the interventions and their rationals uh, fifth nursing care plan here uh, yahan par evaluation hoga fifth nursing care plan ka improved knowledge level to is tarah se hum yahan par master in grave nursing care plan yahan par complete karte hain फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो नर्सिंग केयर प्लान ऑन माइस्तेनिया ग्रेविस डिजीज़ आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस और फॉर द प्रैक्टिकल फाइल वर्क पर्पस तो फ्रेंड्स आप वीडियो को ध्यान से देखे लर्न करें तो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हेयर आनंद नर्सिंग फाइल एंड Press bell icon also. Thank you.